Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden İzmir'in günümüzdeki ikizi Selanik'te beraber tura çıkıyoruz. Şu an İzmir Alsancak'ta mıyız? Değiliz. Çok benziyor farkındayım. Resmen kordon boyuna doğru gidiyoruz. Yanındaki binalara bakın kordona doğru giderken. Mimarisine kadar her şey aynı. Hatta Atatürk Müzesi var. İzmir kordonunda bilen bilir. O bile var. Arkada konak bir yer var. Ama İzmir değil. Selanik'te devam ediyoruz. Hakikaten İzmir'e çok benzeyen bir şehir. Hatta neredeyse o İzmir'in deniz kokusu var ya. O bile geliyor diyebilirim. Hadi bakalım dolaşalım. Selanik, Kral Kasantro vakti zamanında burada hüküm sürmek ister. Bunun en kalıcı çözümünde Büyük İskender'in kız kardeşiyle evlenmekte bulunur. Kız kardeşinin adı Selanika'dır Büyük İskender'in. Kral Kasantro da bu şehre onun ismini verir. Selanik şehri Romalılar tarafından ve Bizans tarafından yönetilir. Şehrin önemli kırılma anlarından bir tanesi ise Osmanlı'nın buraya gelişidir. İstanbul'dan çok önce Yıldırım Beyazıt döneminde şehir ilk defa fethedilir. Kırılma anlarından bir tanesi ise İspanya'dan kaçan Yahudilerle olur. İspanya'dan kaçan Yahudiler Osmanlı'ya sığınırlar. Separat Yahudilerinden bahsediyorum. Osmanlı Yahudileri iki tane şehre gönderilir. Bir kısmını İzmir'e, bir kısmını Selanik'e. Şu an Suriçi olarak anılan bölgenin içinde bir Yahudi mahallesi kurulur. Ve kısa süre sonra Yahudiler buraya gelen separat Yahudileri hem bilim açısından hem ekonomi açısından Selanik'e çok ciddi katkılar sağlarlar. Ve Selanik'in gelişmesine, modelleşmesine gerçekten çok ciddi artılar katarlar. Tabi uzun zaman boyunca şehir Müslümanların, Yunanlıların ve Yahudilerin ortak hayatıyla devam eder. Bu arada şöyle bir detaydan daha bahsedeyim. Selanik Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'nın en büyük ikinci şehridir. İstanbul'dan sonra Selanik gelmektedir. En önemli modern şehridir aynı zamanda da. Özellikle Abdülhamit döneminde ittihak ve tarakçılar birazcık da İstanbul'dan uzak daha rahat hareket ettikleri için merkez olarak Selanik'i seçer. Yani aslında ittihak ve tarakçının merkezi Türk modernleşmesinin merkezi Selanik'tir. Ancak işler her zaman yolunda gitmez. Özellikle Balkan Harbi'nden sonra, daha doğrusu savaşın sonuna doğru Yunanlar buraya saldırmaya başlarlar. Tahsin Paşa yönetimindedir bu bölge. Ancak Tahsin Paşa 25 bin askeriyle Yunanlara direnemeyeceğini düşünür. Savaşmadan şehri teslim etmek ister. Tabi bazı şartlar koşar. Şartlardan bir tanesi şehri Yunanlara verdikten sonra Müslümanlara asla zarar verilmeyeceğidir. Onlara hoşgörülü davranılacağı, hayatlarını aynı şekilde devam edebileceğidir. Yunanlar şartları kabul eder, hatta Yeniçeriler silahlarını dahi Yunan çetelerine verir. Ancak işler planlandığı gitmez. 9 Kasım gecesi silahsız Yeniçerilerin bir kısmı şehri terk etmişken Yunan çeteleri büyük bir katliama başlar. Şehirdeki birçok Müslüman o gece öldürülür. Geri kalan Müslümanlara ne olur? Yaklaşık olaydan 4-5 yıl sonra Yahudi ve Müslümanların olduğu bölgede bir yangın çıkar. Büyük Selanik yangını 1917'de. Bu yangında Müslümanların bulunduğu mahalle büyük oranda yok olur. Bir de mübadele yapılır. Daha sonra neredeyse Selanik'te hiç Müslüman nüfusu kalmaz. Ama Yahudi nüfusu devam eder 2. Dünya Savaşı'na kadar. 2. Dünya Savaşı'nda şehirde yaşayan neredeyse bütün Yahudiler, 50 binden fazla Yahudiden bahsediyorum, toplama kamplarına götürülür ve öldürülür. Şehir artık ne Müslümanların ne Yahudilerin şehridir. Son detayı da şöyle vereyim. 1912 yılındaki nüfus sayınında şehrin yaklaşık 180 bin nüfusu var. Bunun yaklaşık 70 bin tanesi Yahudi, 50 bin tanesi Müslüman, 30 bin küsur tanesi Yunanken aradan geçen 50 yıl sonra şehirde artık ne Müslüman ne de Yahudi bulunmamaktadır. Selanik büyük bir kimlik değişinin tam olarak ortasındadır. Selanik sokaklarında dolaşıyorken birçok noktayı İzmir'e benzettik. Şimdi gene bir benzerlik var ama bu sefer İstanbul'la alakalı. Bahçesinde avlusunda bulunduğumuz yer Ayasofya Kilisesi, Selanik'teki Ayasofya Kilisesi. Bu kilise 7. yüzyılda İstanbul'daki daha büyük olan benzerinden özenilerek, ondaki bazı mimari tasarımlar buraya taşınarak inşa edilmiş. 
ve günümüze de çok iyi korunarak gelmiş. Tabi her zaman kilise olarak kalmamış. Osmanlı burayı fethettikten sonra camiye çevrilmiş. Buraya bir minare eklenmiş. Şu an baktığınız zamansa minarenin yarım olduğunu, artık kesilmiş olduğunu göreceksiniz. Biraz bu konuya değinmek isterim. Burada Selanik'te dolaşırken birçok kilisede bu tarz hikayeyi göreceksiniz. Minareler vardır, kesilmiştir. Bir zamanlar camiye çevrilmiştir. Aynı durum İstanbul için de geçerlidir. Osmanlı fethettiği yerlerde kiliseleri çoğunlukla camiye çevirir. Önemli detay ise şu, Hristiyanlığa ait olan mozaikleri ya da eserleri yok etmez Osmanlı. Onların üstünü kaplar ya da onları saklar. Mesela bugün Ayasofya'ya gittiğiniz zaman hala da mozaikler var. Suriçi dediğimiz eski İstanbul'da bildiğim kadarıyla fetihten sonra bütün kiliseler camiye çevriliyor. Zannedersen sadece bir tane istisnası var orada. O da Balat'ta bulunan Kanlı Kilise. Fatih Sultan Mehmet'in özel fermanıyla ki bu ferman hala da o kilisede sergilenir. Özel bir fermanla camiye çevrilmez. Kilise olarak hayatına devam eder. Ayasofya'nın küçük benzerinden İstanbul'a selamlar verin. Vilataton Manastırı'ndayız. Gene Selanik'in bence en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesindeyiz. Bu manastır 13. yüzyılda yapılmış. Oldukça eski bir manastır. 13. yüzyılda Bizans'a ait bir şekilde inşa edilmiş. Ve hala da Selanik'te Bizans'tan kalıp aktif olarak hayatına devam eden tek manastır. Şu an hala da manastır kullanılır durumda. Kendine ait bir cemaati var. Çok iyi korunmuş durumda. Çok iyi korunmasında aslında iki tane ana konuya borçlu. Bir tanesi Manastırın, topluluğun, Selanik'in birçok noktasında gayrimenkulü var. Yani ekonomik olan anlamda oldukça güçlü. Bir diğeri ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da bir kiliseyi, kanlı kiliseyi özel bir fermanla koruma altına aldığından bahsetmiştim. Aslında Fatih'in babası II. Murat da daha öncesinde 1400'lü yılların başında bu kiliseyle alakalı özel bir ferman yayınlıyor. Bu fermanla Kilise çok özel haklara sahip oluyor ve yüzyıllar boyunca hem çok özel korunuyor hem de cemaatin aktif bir şekilde hayatına devam etmesine izin veriliyor. Bu anlamda da bugüne gelmesini, bu kadar iyi gelmesini birazcık Osmanlı'ya da borçlu diyebiliriz. Gelirseniz hem güzel bir manzara göreceksiniz hem de oldukça güzel, aktif bir manastırı ziyaret etme şansı bulacaksınız. Selanik'te dolaşmaya devam ediyoruz. Ee, şu an bulunduğumuz caddenin adı ise Simiski ya da Simiski. Tam nasıl telaffuz ediliyor emin değilim. Ee, burası da aynı İzmir'deki ikinci kordan. Denizin hemen bir paralelinde bir uzunca bir ana cadde. Ee, turistik bölgenin de zaten merkezinde kalıyor. Aynı İzmir'de olduğu gibi birçok kıyafetçi bulabilirsiniz. Arada da böyle butik pastaneler var. Oraları da ziyaret edebilirsiniz. Şu anda Galerius kapısının, Galerius takının önündeyiz. Bu tak belki de Selanik şehrinde bulunan Romalılardan kalan en eski eser diyebiliriz. Sanıyorum 294 yılında inşa edilmiş. Yani nereden baksanız 1700-1750 yıllık bir eserden bahsediyoruz. Tabii bu kapı bir zamanlar çok ihtişamlıymış, oldukça büyük bir kapıymış. Şu an sadece ufak bir kısmı var. Neden inşa edilmiş? Biliyorsunuz Yunan halkları Perslere karşı büyük bir mücadele veriyor. Daha doğrusu Pers istilasını durdurmaya çalışıyorlar ve bunun içinde birleşerek bir savaşın içine giriyorlar. Hatta 300 Spartalı filminde bile buna dair hikayeler vardı biliyorsunuz zaten. Bu savaşın sonunda da savaşı kazanıyorlar ve bu sayede belki de Batı'nın bütün geleceği etkileniyor. Tabi bu savaşı kazandıktan sonra o savaşın anısına böyle bir kapı yapıyorlar. Kapının girişinde görürseniz ufak heykelcikler var, duvarlara eşitlenmiş. Bunlar da o savaşı anlatan, o zaferi anlatan heykelcikler. Bir zamanların görkemli kapısı hala daha Selanik'e selamlıyor.
Tabi Selanik'te gündüz gezilecek birçok nokta var. Yoğun bir günün ardındansa biraz eğlenmeyi, Selanik'in yerel lezzetlerinin tadına varmayı hak ediyoruz. Geldiğiniz mekanın adı Palati. Bu mekanın bulunduğu meydanda birden fazla yer var. Bir de buraya geldiğiniz zaman canlı müzik var. Canlı müziğe eşlik etmek çok kolay çünkü çalan müziklerin belki %70'i e, Türkçesi de olan şarkılar. Bu olarak müzikler de size yabancı olacaktır. Şu an arkamda Selanik'in sembol yapılarından Beyaz Kule var. Beyaz Kule Osmanlı tarafından inşa ediliyor. E, tabii ki inşa amacı savunma uzun sürede böyle kullanılıyor. Ama 1800'lere yaklaştığımız zaman e, kule görevini değiştiriyor. Bir hapishaneye döndürülüyor. Yaklaşık 100 yıl boyunca da hapishane olarak kullanılır. İddia odur ki 2. Mahmut döneminde 1826'da bir emir gelir. Gelen emirle burada bulunan bütün tutsaklar, bütün mahkumlar kılıçtan geçirilir. Bunun üzerine de halk bu kulenin kendi arasındaki adını değiştirir. Kanlı kule olarak anmaya başlar. Yunanlar egemenliği geri aldıkları zaman, yönetimi geri aldıkları zaman Kuleyi o günlerin anısını silmek amacıyla beyaza boyarlar. O gün bugündür zaten halk tarafından beyaz kule olarak anılıyor. Gerçi şu an farkındaysanız beyaz boyaları kalmamış ama halk hala da böyle anmaya devam ediyor. Tabi günümüzde eski işlerinden eser yok. Şu anda daha çok sanat galeri, heykel galerilerine ev sahipliği yapan bir kule. Tabi şey desenini de ekleyeyim. Burada Osmanlı'nın kanlı ve eylemiyle alakalı bir hikaye var. Ama düşününce işte Selanik için, Tasos için, Halkidiki için neredeyse 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış bu yerler. Ki buralara daha önce Persler, Araplar, Venedikliler hatta Slavlar dahil gelmiş. Zaman zaman fetihler olmuş ama hiçbir uzun ömürlü olmamış. Osmanlı nasıl 405 yıl boyunca devam etmiş bu egemenliği düşününce tabii bir tane faktör elbette güçtür. Güç çok önemli bir faktör. Ama ben güçten ibaret olduğunu düşünmüyorum. Bence hoşgörü de olmuş olması lazım içinde. Hoşgörü olmasaydı bu kadar uzun süre yönetemezlerdi. Çünkü baktığın zaman mesela Harkidiki'nin tarihini araştırıyorken 1800'lere kadar bir isyan dahi olmamış. Yani ne zamanki Fransız ihtilali oluyor, bu milliyetçilik akımları yayılıyor, isyanlar dahi 304 yıl sonra çıkmaya başlıyor. Bence bu da göz önünde bulundurulması gereken bir gerçek. Aya Dimitrios Kilisesi'nin avlusundayız. Bu kilise yaklaşık 5. yüzyıldan beri ayakta bir kilise ve şu anda Selanik'in ana kilisesi. Yani Selanik'teki Hristiyanlığın baş kilisesi olarak adlandırabiliriz. Zaten çok önemli bir yeri var Hristiyanlık tarihinde de. Bu yüzden yüzyıllar boyunca birçok Hristiyan hacı olmak için bu kiliseye geliyor. Aya Dimitri Kilisesi ismini nereden alıyor? Eski Roma döneminde Romalılar buraya geldiği zaman 300'lü yıllardan bahsediyorum. Tabi onlar Pagan dinine sahipler ve burada Aziz Dimitri isimli bir rahip var. Tabii ki Hristiyan olduğu için çok da hoşgörülü davranmıyorlar ve tam bu bölgede kendisini katlediyorlar. Kendisi Hristiyanlığın en önemli şehitleri arasında yer alıyor. Zaten onun adına da onun anısına bu kilise inşa ediliyor. Bu arada Aziz'in mezarı da hala daha kilisenin içinde duruyor. Bazen insanın hayatına biri girer, kaderini değiştirir. Peki bir adam bir toplumun kaderini değiştirir mi? Sanıyorum bu sorunun cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türk tarihinin görmüş olduğu en büyük devrimcilerden bir tanesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evdeyiz. Mustafa Kemal 1881 yılında buraya doğduğu zaman burada annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Zahirendi ile beraber aynı zamanda da kız kardeşleri Makbule ve Azizle ile yetişir, büyür. Azize çok bilinen bir isim değildir çünkü genç yaşında Selanik'te hayatını kaybetmiştir. Hiçbir zaman onunla beraber İstanbul'a taşınamamıştır. Tabi yaşadığı yerden bahsetmek gerekirse daha önce de belirttiğim gibi Selanik, İttihak ve Terakki'nin daha doğrusu Türk modernleşmesinin merkezi. Öyle zannediyorum Mustafa Kemal de bu modernleşmeden fazlasıyla faydalanmıştır. Bu bina ise Atatürk yaşarken 1937 yılında 
Bize onlar savaşta yenilgiye uğrattı Yunanistan tarafından, Selanik Belediyesi tarafından Atatürk'e hediye edildi. Ve hediye edildikten sonra da bir süre sonra müzeye dönüştürüldü. Şu an burası bir müze olarak kullanılıyor. E, yaşadığı döneme dair çok az eşya var ama yer yer bunlar da sergileniyor. Ama içinde Atatürk'ün hayatına dair, özellikle Selanik yıllarına dair birçok bilgi bulabilirsiniz. Gün boyunca birçok Türk, özellikle Türkler buraya gelip ziyaret ediyorlar. Zaten öyle zannediyorum Selanik'e gelip de burayı ziyaret etmeden dönen herhangi bir Türk yoktur. Bu arada bu evi bana ufak kötü anısı da var. Daha doğrusu hatırlattığı kötü anı. O da 6 Eylül tarihinde. İstanbul'da çıkan yalan haberlerde bu evin bombalandığı söyleniyordu. Sonrasında çıkan olaylar zaten malumunuz. Ama o olayı bir kenara bırakarak burada Türk toplumunun, Türk tarihinin kaderin değiştiren isimlerden bir tanesinin Mustafa'nın doğduğunu, büyüdüğünü, bahçesinde oyunlar oynadığını hayal etmek bile çok heyecan verici. <gülüyor>